हेलो गाइस वेलकम टू माय चैनल एन सी आर टी अनप्लग्ड और इस वीडियो में हम बात करेंगे आर्टिकल नंबर 9.5.1 रिफ्रैक्शन एट ए स्पेरिकल सरफेस एक रिलेशन डिराइव करेंगे बिटवीन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इमेज डिस्टेंस एंड रिफ्रैक्ट इंडेक्स ऑफ द मीडियम एंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द स्पेरिकल सरफेस के बीच में ठीक है तो स्टार्ट करते हैं एन को समझते हैं लाइन बाय लाइन फिगर नाइन शोज द जोमेट्री ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट ओ ऑन द प्रिंसिपल एक्सेस ऑफ अ स्पेरिकल सरफेस विथ सेंटर ऑफ कर्वेचर सी एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर आर ओके तो आप देख सकते हैं फिगर में एक ऑब्जेक्ट है इस पॉइंट ऑब्जेक्ट इसका जो इमेज बन रही है इस आई इमेज बन रही है ठीक है पहला जो मीडियम है ठीक है पहला जो मीडियम है उसका रिफ्रेंट इंडेक्स कितना है म्यू वन है और जो दूसरा मीडियम uh, है उसका रिफ्रेंट इंडेक्स या एप्सलूट रिफ्रेंट इंडेक्स कितना है म्यू टू है ओके okay? हम मान रहे हैं डेंसर है इस केस में यह डेंसर है म्यू टू म्यू वन से ओके नाउ लाइट इंसिडेंट रे यहाँ पर फॉलो हो रही है ठीक है यहाँ मैं नॉर्मल ड्रॉ करता हूँ तो मैंने नॉर्मल ड्रॉ किया आपको पता है नॉर्मल सेंटर कर्वेचर से पास होता है ओके okay? और ये क्योंकि ये म्यू टू म्यू वन से बड़ा है तो क्या होगा टू वर्ड्स एंड नॉर्मल ये बैंड हो जाएगा ठीक है तो ये टू वर्ड्स एंड नॉर्मल बैंड हो गया इमेज यहाँ बन जाएगी ठीक है ये डिस्टेंस हमें पता है जो स्पेरिकल सर्फेस से ये डिस्टेंस ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो होता है ओके okay, ये वी डिस्टेंस इमेज का या सरफेस से वी हो जाएगा और सेंट्रल कर्वेचर ये डिस्टेंस हो जाएगा सेंट्रल कर्वेचर से जो स्पेरिकल सरफेस ये डिस्टेंस आर हो जाएगा ओके okay? तो इसके बाद देखो द रेज आर इंसिडेंट फ्रॉम अ मीडियम ऑफ रिफ्रेक्ट इंडेक्स म्यू वन टू अनदर ऑफ रिफ्रेक्ट इंडेक्स म्यू टू एस बिफोर वी टेक द अपर्चर और द लेटर साइड ऑफ द सर्फेस टू बी स्मॉल कम्पेयर टू अदर डिस्टेंस इन वॉज सो दैट द स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन कैन बी मेड ठीक है तो हम क्या करेंगे जो अपर्चर लेंगे स्पेरिकल सरफेस का वो स्मॉल लेंगे ठीक है वो स्मॉल लेंगे क्यों लेंगे स्मॉल ताकि हम स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेट यूज़ कर सकें देखो अगर स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन होगा स्मॉल एंगल्स बनेंगे तब क्या होगा जो लाइट रेज है ठीक है इमेज एक ही पॉइंट पे बनेगी अदरवाइज अगर बिग अपर्चर होता है तो लाइट इमेज जो है एक पॉइंट पर नहीं बनती ठीक है उसमें बेसिकली अपरेशन आते हैं ठीक है इसलिए हम स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेट यूज़ करेंगे अपर्चर को स्मॉल लेंगे ओके नाउ इन पर्टिकुलर एन एम विल बी द टेकन टू बी नियरली इक्वल टू द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट एन ऑन द प्रिंसिपल एक्सिट ठीक है जो एन एम है देखो एन एम जो होगा वो तो हम स्मॉल एंगल ले रहे हैं और साथ ही साथ जो एन एम को मैं ऑलमोस्ट जो परपेंडिकुलर ड्रॉप हुए हैं यहाँ पर उसके उसके इक्वल मान लूँगा ठीक है देखो एन एम परपेंडिकुलर तो नहीं है ये तो कर सरफेस है लेकिन हम इसको मैं एन जो भी परपेंडिकुलर होगा सपोज यहाँ परपेंडिकुलर कितना था एन एम डेस्ट था उसके परपेंडिकुलर के इक्वल मान लूँगा ठीक है क्योंकि आप परचर स्मॉल है ओके नाउ वी हैव फॉर स्मॉल एंगल्स टेन एन ओ एम ठीक है सबसे पहले एंगल कौन सा देखो देखो ये वाला एंगल देखो एन ओ एम एन ओ एम देखो ये वाला एंगल ठीक है इस ट्राइंगल में देखना एन ओ एम ट्राइंगल में ये वाला एंगल ठीक है मतलब जो एंगल किसके बीच में बन रहा है जो इंसिडेंट रे के बीच में बन रहा है प्रिंसिपल एक्सेस के बीच में बन रहा है पहला एंगल ये देखेंगे दूसरा एंगल कौन सा देखेंगे हम एंगल ये वाला देखेंगे जो सेंटर ऑफ कर्वेचर सॉरी जो नॉर्मल और प्रिंसिपल एक्सेस के बीच में बन रहा है उस एंगल को देखेंगे ठीक है दूसरा एंगल ये देखेंगे एन सी एम ओके और तीसरा एंगल कौन सा देखेंगे हम ये देखेंगे इस ट्राइंगल में जो इमेज रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में बन रहा है ठीक है तो वन बाय वन देखते हैं सबसे पहले हमने बोला ना एन देखते हैं ट्राइंगल एन ओ एम में एन ओ एम में देखो इस ट्राइंगल में सबसे पहले ये वाला एंगल देखो एन ओ एम क्या होगा टेन थीटा क्या होता है आपको पता है टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस ठीक है तो परपेंडिकुलर क्या होगा अगर ये थीटा है एन ओ एम तो ये परपेंडिकुलर एन एम है और बेस क्या है ओ एम है या एम ओ है ओके उसी को लिखा हमने तो एन ओ एम क्या आ गया टेन एन ओ एम एन एम अब एन एम एन अपॉन ओ एम आ गया ठीक है सिमिलरली जो दूसरा एंगल मैंने बोला जो सेंटर ऑफ कर्वेचर बना रहा है ठीक है सेंटर ऑफ कर्वेचर बना रहा है मतलब नॉर्मल जो बना रहा है ठीक है यहाँ पर जो एंगल बन रहा है इस ट्राइंगल में देखो एन एम सी में ये एंगल ठीक है अब ये एंगल थीटा फिर टेन थीटा ले लो तो बेस परपेंडिकुलर अपॉन बेस ठीक है आप एक चीज ध्यान दे रहे हो सब में परपेंडिकुलर सेम आ रहा है ना इस तरह से लेना है परपेंडिकुलर सेम है एन एम इसमें भी एन एम आ जाएगा परपेंडिकुलर बेस क्या आएगा बेस ये आ जाएगा सी एम आ जाएगा ठीक है स्मॉल अपर्चर के लिए ऑलमोस्ट हम मान सकते हैं जो ये परपेंडिकुलर होगा ये लगभग सी के बराबर होगा ठीक है इसलिए नीचे एम आ गया ओके इसी तरह से तीसरा देखो तीसरे में एन एम आई फिर से ये एंगल लेंगे आई वाला जो बना रहा है रिफ्रेक्टेड रे बना रहा है 
अगेन परपेंडिकुलर सेम आ रहा है एन नीचे वाला एम आई आ जाएगा ठीक है तो देखो ये क्लियर होगा ये क्या किया हमने ना तीनों का एन एम परपेंडिकुलर सेम आ रहा है एम एन एम एन ठीक है और नीचे जो डिस्टेंस है बेसिकली ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इमेज डिस्टेंस और रेडियस ऑफ कर्वेचर आ जाएगा यहाँ से ठीक है ओके okay, नाउ इसके बाद इसके बाद हम क्या करेंगे अब देखो इन ट्राइंगल एन में एन देखो कहाँ है ये रहा एन ओके एन ओ सी एन ओ सी देखो ये रहा ठीक है एन ओ सी मतलब ये तो ये इस ट्राइंगल में देखो आई जो है एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या ये एक्सीडर एंगल नहीं है है ना एक्सीर एंगल आपने पढ़ा है छोटी क्लास में तो बिल्कुल ये ट्राइंगल की साइड को एक्सटेंड करा है और एक्सीडर एंगल है तो आई किसके बराबर है इन दोनों एंगल के बराबर हो जाएगा ठीक है ये ट्राइंगल में आई इन दोनों एंगल के बराबर हो जाएगा ठीक है उसको लिख लिया तो देखो यहाँ पर हमने लिख लिया आई जो एक्सीडर एंगल तो आई किसके बराबर किया एन ओ एम प्लस एन सी एम के एन ओ एम प्लस एन सी एम के तो एन ओ एम प्लस एन सी एम के ठीक है और अभी अभी हमने क्या किया एन ओ एम और एन सी एम को टेन एन ओ एम और टेन एन सी एम को की वैल्यूज़ हमने फाइंड आउट करी है ना ठीक है और स्मॉल एंगल के लिए क्या हो जाएगा स्मॉल एंगल के लिए टेन एन ओ एम ठीक है स्मॉल एंगल के लिए टेन एन ओ एम किसके बराबर हो जाएगा इसके बराबर हो जाएगा तो देखो ये इसके बराबर आ गया ना टेन ओ एम टेन एन ओ एम टेन ठीठा बेसिकली क्या होता है टेन ठीठा आपको पता है स्मॉल एंगल के लिए ठीठा के बराबर हो जाएगा ठीक है तो टेन एन ओ एम किसके बराबर हो गया एंगल एन ओ एम के और वो किसके बराबर है एम एन अपॉन ओ एम के ठीक है तो ये जो आया हमारे पास एक्सर एंगल प्रॉपर्टी से इसकी जगह मैंने क्या लिख दिया एन ओ एम की जगह एम एन अपॉन ओ एम प्लस यहाँ प्लस है ठीक है मिसिंग है मिस प्रिंट हो रखा है ये मतलब इसमें अब वो पीडीएफ में आया नहीं वो ठीक है तो प्लस आ गया ठीक है और यहाँ पर एन सी एम जो हमने ऊपर इक्वेशन देखी एम एन अपॉन एम सी आ गया ठीक है तो क्या क्लियर हुआ होगा सिमिलरली इस ट्राइंगल में देखोगे आप एन सी आई में एन सी आई में ये एक्सी एंगल है कौन सा एन सी एम एक्सी एंगल है और वो आर प्लस इस एंगल के बराबर होगा तो एन सी एम बराबर होगा क्योंकि एक्सी एंगल है आर प्लस एन आई एम के ठीक है तो यहाँ से आर क्या लिख सकता हूँ मैं आर को लिख सकता हूँ एन सी एम माइनस एन आई एम ठीक है एन आई एम देखो यहीं इसको यहीं वही लिखा है आर के टर्म में क्या लिखा है एन सी एम माइनस एन आई एम एन सी एम की वैल्यू अभी ऊपर निकाली थी आपने देखा था ना टेन एन सी एम की वैल्यू निकाली थी ये रहा ठीक है टेन स्मॉल एंगल के लिए एन सी एम के बराबर हो जाएगा एम एन अपॉन एम सी हो जाएगा एम एन अपॉन एम सी तो वैल्यू डाल दी ठीक है यहाँ माइनस आना चाहिए यहाँ माइनस नहीं आ पाया पीडीएफ में ठीक है मिस प्रिंट हो गया वो और एन आई एम की वैल्यू भी ऊपर निकाली टेन एन आई एम की वैल्यू एम एन अपॉन आई एम आई आ गया ठीक है एम एन अपॉन एन आई आ गया ठीक है अब अब हम लगा देंगे स्नेल लॉ लगा देंगे स्नेल लॉ हमने पढ़ लिया है ठीक है स्नेल लॉ देखो बेसिकली क्या था तो साइन आई अपॉन साइन आई म्यू टू वन इजिकल टू साइन आई अपॉन साइन आर यही तो था ठीक है यही तो था स्नेल लॉ इसको लिख सकता हूँ ये इस रिफ्लेक्ट इंडेक्स को म्यू टू अपॉन म्यू वन एप्सोलोट रिफ्लेक्ट इंडेक्स साइन आई अपॉन साइन आर और उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ तो मुझे यही मिल जाएगा ठीक है क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो देखोगे म्यू वन के साथ म्यू टू के साथ क्या आ गया साइन आर म्यू टू के साथ साइन आर म्यू वन के साथ साइन आई तो ये भी फॉर्म है स्नेल लॉ की ठीक है इसको भी आप देख सकते हो और स्मॉल एंगल के लिए हम स्मॉल एंगल की बात करें तो साइन आई आई के बराबर है साइन आर आर के बराबर है तो क्या गया म्यू आई अपॉन म्यू आर और अब आई और आर की वैल्यू पुट कर देंगे आई की वैल्यू यू आई है ठीक है प्लस है और ये आर की वैल्यू माइनस है ये पुट कर देंगे ठीक है आई और आर की वैल्यू जब पुट पुट करेंगे हम तो देखो क्या आ जाएगा जब आई और आर की वैल्यू पुट करोगे तो ये आ जाएगा हमारे पास ठीक है तो म्यू वन आई की वैल्यू क्या है ठीक है म्यू वन आई की वैल्यू जो आपने देखी यहाँ पर कितनी है एम एन अपॉन इसको यहाँ लिखता हूँ ठीक है एम एन अपॉन ओ एम प्लस एम एन अपॉन एम सी ठीक है ये i की वैल्यू और इसके इक्वल में क्या है म्यू टू और r की वैल्यू एम एन अपॉन एम सी माइनस एम एन अपॉन एन आई एम आई ठीक है एम एन सबसे कैंसिल हो जाएगा एम एन पूरे से कैंसिल हो जाएगा क्या कह रहा जाएगा यहाँ पर म्यू वन ठीक है इसको जो और डिरेंज करके जब लिखोगे आप तो देखो मैं यहाँ लिखता हूँ उसको तो म्यू वन है ना देखोगे आप तो ये एम एन कैंसिल हो जाएगा सबसे पहली बात एम एन कैंसिल कर देना क्या आ जाएगा क्या रह जाएगा म्यू वन रह जाएगा म्यू वन अपॉन वन अपॉन ओ एम ठीक है इसको मल्टीप्लाई भी कर दो चाहो तो म्यू वन ओ एम प्लस म्यू वन एम सी 
ठीक है इज इक्वल टू म्यू टू म्यू टू एम सी माइनस म्यू टू एम आई ठीक है ये रह जाएगा ठीक है और हम क्या करेंगे हम एम सी वाले एक साथ ले आएंगे एम सी वाले एक साथ ले आएंगे और ये वाले इधर है ना तो ये आ जाएगा म्यू वन अपॉन ओ एम माइनस म्यू टू अपॉन एम आई किसके बराबर हो जाएगा ठीक है इसके बराबर हो जाएगा ये दोनों म्यू टू अपॉन एम सी नहीं यहाँ स्पेस नहीं हो पाएगा म्यू टू अपॉन एम सी माइनस म्यू टू अपॉन सॉरी म्यू वन अपॉन एम सी ठीक है और देखो इसको यहाँ पर ये लिखा है ठीक है ये तो लिखा है यहाँ पर म्यू वन अपॉन ओ एम या प्लस यहाँ पर आएगा ठीक है जब इसको हम ले जाएंगे इधर तो ये माइनस हो जाएगा ठीक है ये माइनस हो जाएगा एक बार मुझे चेक करने दो माइनस होना चाहिए ये इक्वल टू और यहाँ भी माइनस आएगा म्यू टू माइनस म्यू वन ठीक है सॉरी यहाँ पर ना ये प्लस आएगा जब इसको ले जाएंगे इधर तो प्लस आएगा करके देखना आप तो अभी मैंने किया था ऊपर प्लस ही था वहाँ मुझे मैंने वो रब कर दिया हो ठीक है प्लस ही आएगा ओके और ठीक है ये प्लस आ जाएगा यहाँ पर और यहाँ माइनस आएगा ठीक है और अब क्या कर देंगे ओ एम क्या है देखो ओ एम जो साइन कन्वेंशन के साथ रख देंगे ओ एम ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है और ऑब्जेक्ट जो इंसिडेंट के अपोजिट मेजर होता है माइनस में आता है तो माइनस यू ठीक है सिमिलरली एम सी क्या है रेडियो सुखर है इंसिडेंट के टाइप से मतलब प्लस आर और वी प्लस वी क्योंकि इमेज डिस्टेंस भी इंसिडेंट के डायरेक्शन में तो इनके वैल्यू पुट कर देंगे हम इनके वैल्यू पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा देखो ओ एम की वैल्यू वी आ गया एम आई की वैल्यू यू आ गया लेकिन यू क्या है माइनस का है ना यू माइनस को तो यहाँ क्या आ जाएगा ये माइनस आ जाएगा ठीक है ये माइनस आ गया यहाँ पर ठीक है यहाँ प्लस ये प्लस था यहाँ पर और ये प्लस था यहाँ भी प्लस था तो ये माइनस आ गया इसलिए माइनस को हमने यहाँ लिख दिया ठीक है यहाँ माइनस है ठीक है आप एन में देखोगे अपनी तो आपको माइनस मिल जाएगा और इक्वल टू और अगेन ये तो प्लस ही है तो म्यू टू माइनस म्यू वन ठीक है तो ये रिलेशन आ गया जो हमें रिलेशन चाहिए था इसमें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इमेज डिस्टेंस रिफ्लेक्ट इंडेक्स ऑफ द मीडियम और रेडियस और करवेचर ऑफ द स्पेरिकल सर्फेस ठीक है तो बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है ये ठीक है तो इक्वेशन नाइन पॉइंट वन से गिव दिलेशन बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इमेज डिस्टेंस इन टर्म्स ऑफ रिफ्लेक्ट इंड ऑफ द मीडियम एंड द रेडियस ऑफ करवेचर ऑफ द कर स्पेरिकल सर्फेस इट होल्ड फॉर एनी कर स्पेरिकल सर्फेस ठीक है ये कॉन्केव के लिए आप देखो यहाँ पर कैसी सरफेस थी ये कॉन कॉन वैक्स सरफेस थी कॉन्केव के लिए भी ट्रू होल्ड करेगा ये ठीक है आप देखो कॉन्केव के लिए भी ट्रू होल्ड करेगा ये वाला केस ठीक है तो आई होप ये वीडियो आप से आपको समझ में आया होगा ठीक है इसके बाद हम रिफ्लेक्शन बाय लेंस पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में ठीक है सो थैंक्स फॉर वॉचिंग